بله همونطور که اشاره کردم همین الان به طور مستقیم خانم شکوه میرزادگی رو داریم که میخواییم باهاشون در مورد چارشم به سوری صحبت کنیم درود خانم میرزادگی و سپاس از حضورتون در برنامه وین تیوی سلام آقا سلام بر بینندگان شما در هر کجای دنیا با سپاس خانم میرزادگی سال رو اول رو اینجوری آغاز میکنم که چارشم به سوری به چه دلیلی این اسم رو روش گذاشتن و آیا از کجا اومده و ریشه این اسم برای این مراسم سنتی ما از کجا اومده تا کنون هیچ کسی نتونسته تاریخ شروع یعنی آغاز این مراسم رو در هیچ کتابی نوشته نشده تا اونجایی که من خوندم و تا اونجایی که کتاب ها در دسترس بوده اما اون که مسلمه این رسم برمیگرده به قبل از ورود اسلام به ایران قبل از حمله عرب به ایران و از اونجایی میاد که ایرانی ها به, دلیل، به دلائل مختلفی به آتش احترام میگذاشتن و آتش رو دوست میداشتن و به دلیل این که ما سرزمینی داشتیم که هوای معتدلی داشت و آتش نیرو بخش بود، زیبا بود، گرم کننده بود و حتی در مراسم مختلف عروسی و در واقع جمع هایی که از اجتماعی یا سیاسی یا هر چیزی بود در آتشگده ها جمع می شدن که دور آتش باشه و براشون هم زیبایی بود هم گرما هم انرژی در واقع چارشم به سوری یکی از این مراسمیه که قبل از نوروز انجام میشه و به نوعی در واقع آتشبازی زیبایی آتش و نگاه به آتش و به گرما همون کلماتی هم که گفته میشه که از آتش سرخی میطلبه و میخواد بیماری ها و رنج هاشو به دور بریزه خانم میرزادگی این علاقه به آتش رو چطوری میتونیم ارتباطش بدیم با پریدن از روی آتش؟ دلیل پرش چیه؟ من فکر میکنم یکی از امتیازات بزرگی که عیدهای ایرانی و اصولا فرهنگ ایرانی و جشنهاش داره اینه که این جشنها به روزه و شادی بخشه اون چیزی که وجود داره قبل از اینکه عید بیاد ما روزهای خاصی رو داریم مثلا روزی رو در همین چهارشنبه سوری آب بازی هم میکنن یعنی جوون ها آب بازی میکردن و همچنان هم در برخی از شهرهای ایران این کار هستش آب بازی پریدن از روی آتش و خوردن نوشیدنی ها و خوردنی های جالب مثل مثلا شیرینی آجیل و غیره اینها در واقع یک نوع شادیه الان اگر من چند پیش یک مطلبی میخوندم که گویا فرنگی ها اروپا یا آمریکا یا به این نتیجه رسیدن که انرژی عجیبی از آتش میشه گرفت به همین دلیل هم هست که الان در کو، کوهستان هایی مثلا ما در دنور که هستیم در کوهستان ها آتش روشن میکنن و میپرن از رو اون بدون اینکه ربطی به مراسم داشته باشه یعنی در واقع یک نوع انرژی گرفتن از آتش برای اینکه گرما بخشه و زیباست و من فکر میکنم به این دلیله که ما همچنان همچنان میتونیم از این مراسم به عنوان یک مراسم امروزی استفاده کنیم بله خانم که... میرزادگی ببخشید من بفهم. صحبتتون رو قطع میکنم چون در همین راستا من سوال دارم آجیل چارشم سوری همینطور که خودتون مطلع هستید ما در مراسم چارشم سوریمون یک سری مراسم هایی هست و یک سری کارهایی رو انجام میدیم که یکیش آجیل چارشم سوریه و سوالی داشتم در همین زمینه آجیل چارشم سوری به نظر شما این هم رسمی از دوره زرتشتی بودن ایرانی هاست و قبل از اسلام یا نه این آجیل در چند سال اخیر به چارشم سوری اضافه شده من تا اونجایی که میدونم دانه های گیاهی در قبل از اصلا گیاه و هر آنچه که در طبیعت هست در فرهنگ ایرانی هزاران ساله ما این ربط 
به فقط دوره زرتشت هم نداره وجود داشته به همین دلیل ما در عید میبینیم که دانه های مخصوصی رو میذارن یا گیاهان مجموعه ای از گیاهانه اینی که دانه ها رو بو میدادن و استفاده میکردن یه, یه چیز قدیمی ممکن شکل امروزیش در واقع به مرور در این قرن های گذشته به وجود اومده ولی حضور هر چیزی که مربوط به طبیعت باشه در عیدهای ایرانی و به خصوص عید نوروز چه قبل از یعنی چه چهارشنبه سوری و چه سیزه بدر و چه خود نوروز حضور مسلطی داره خانم میرزادگی در طول تاریخ خب این مراسم اجرا می شده آیا به جز حالا این رژیم جمهوری اسلامی رژیم های قبلی و قبل از اونها در انجام و اجرای این مراسم ایرادی یعنی ایرادی داشتن و یا دخالتی میکردن که این کار انجام نشه تا اونجایی که تاریخ نوشته شده هست ما تا این حد رویاروی با فرهنگ ایرانی با سنت های ایرانی رو نداشتیم یعنی ما در یکی از بدترین دوره های تاریخمون به سر میبریم حتی در دوره, در دوره قاجاریه که یکی از عقب مونده ترین دوران های سرزمین ما بود و حکومتی بسیار مذهبی یعنی سلاطین بسیار مذهبی در اون بودند باز هم ما میبینیم که حتی در داخل حرمسراها زنها این مراسم رو برگزار میکردن از آتش میپریدن و سفره های حفظین در مقابل سلاطین و غیر و غیره انداخته میشد و سعی شده بود سعی شده بود البته در این مراسم که اون رو به نوعی به مذاهب به مذهب اسلام هم بچسبونن به این شکل که مثلا حضرت علی در مورد عید گفته یا حضرت امام موسا یا امام جعفر صادق و غیره اما اون که مسلمه ما اکنون در بدترین وضعیت ممکن خودمون هستیم در ارتباط با سنت های ملیمون خانم میرزادگی دلیل مخالفت با چهارشنبه سوری و یا بهتر بگم رویا روی رژیم برای من آشکار و مستقیم برای انجام مراسم چهارشنبه سوری رو در چی میبینید؟ مخصوصا در شرایط کنونی و امسال که بیش از سالهای پیش بود در حالی که اسلام و ایران همیشه همدیگر رو تقویت کردند و مکمل همدیگه بودند و بسیاری از بزرگان معتقدند که اسلام مدیون دانشمندان بزرگ ایرانی است اون چه که مسلم عید نوروز ما و تمام جشنهای ما جشنهای زمینی هستند، سکولار هستند. جشنهایی هستند که هیچ مانعی برای هیچ نوع مذهب و مرام و اندیشه و عقیدهی درش وجود نداره و به همین دلیل مثلا شما میبینید که در ایران عید قربان رو فقط تعداد خاصی از مردمان میگیرن که اعتقاد دارن به تشیع و اعتقاد دارن به اینکه باید یا اسلام که قربانی کنن ولی در عید نوروز تمام ایرانیان ما میدونیم که کشوری هستیم که زبانهای متعدد داره فرهنگ متعدد داره مذاهب متعدد داره همه اینها نوروز رو میگیرن یعنی چه مسیحی چه زرتشتی چه یهودی چه مسلمان همه عید نوروز رو میگیرن همه چهارشنبه سوری رو میگیرن همه از خونه ها میرن بیرون برای سیزه بدر چنین هیئتی چنین شکلی از جشن طبعا یک حکومت مذهبی رو که تبعیض قائله بر تمام اون چیزهایی که غیر از خودشه آزار میده اگر تا کنون حکومت ها فشار زیادی بر جشن های ما نمی آوردن برای اینکه حکومت مذهبی نبوده ولی این حکومت مذهبیه و فقط میخواد اون چیزهایی که مربوط به خودش گرامی داشته بشه و توجهی به اون چیزهایی که مردمان دیگه دارن نداره و متاسفانه بسیار فشار روی مردم بوده در این سالها به خصوص امسال و خوشبختانه عید نوروز مراسم ما چهارشنبه سوری در این سی سال 
بیش از همه تاریخ ما مورد توجه بوده و حتی امروز هم تا اون لحظه که من می اومدم به استودیو و گوش می کردم خبرها رو و ایمیل هایی که از ایران می آمد مردم حتی به حرفی که آیت الله ها و آیت الله خامنه ای گفتن که این چارشنب سوری کار درستی نیست و نباید گرفت توجه نکردن و بیش از همیشه چهارشنبه سوری رو گرامی میدارن و من امیدوارم که همان گونه که در ذات چهارشنبه سوریه با آرامش و شادی برگزار بشه و هیچ حرکتی که کسی رو آزار بده در اون اتفاق نیفته خیلی تشکر میکنیم از حضورتون و سپاسگزار هستیم و ما هم سپاس. امیدواریم که همیشه این رسمای زیبا به زیبایی برگزار بشه و سوء استفاده ازش نشه خیلی متشکرم از حضورتون